வணக்கம் நெஞ்சறிச்சல் அஜீரணம் வாய்வு வயிறுவலி இது எல்லாத்தையும் அஞ்சே நிமிஷத்துல சரி செஞ்சிடும் இந்த ஓம கஷாயம் ஒரு ட்ரையான பேன்ல கால் டீஸ்பூன் ஓமம் போடுறேன் இந்த ஓமம நல்ல பொரிய வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் படபடன்னு பொரியற சத்தம் வரும் அது வரைக்கும் வறுக்கலாம் மிதமான சூட்ல வச்சிருக்கேன் தீ அதிகமா வச்சீங்கன்னா கருகிடும் டப்பு டப்புன்னு பொரியற சத்தம் கேட்குது போதும் கருகிடும் தண்ணி ஊத்திடலாம் அரை கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த அரை கப் தண்ணி கால் கப் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் மிதமான தீலையே கொதிக்கட்டும் வறுக்க நேரம் இல்லைனா ஓமத்தை உள்ளங்கையில வச்சு நல்ல நசுக்கி போட்டு கூட தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க விடலாம் குழந்த திடீர்னு அழுதுட்டே இருக்குன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வுட்வர்ட்ஸ் கிரேப் வாட்டர் கொடுத்துட்டியா என் குழந்தை அழுகிறப்ப அதை தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்க பாட்டியெல்லாம் இந்த ஓமத்தரத்தை தான் ஒரு பாட்டில்ல அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க யார் அழுதாலும் அவங்க வாயில ஒரு மூடி ஓமத்தரத்தை ஊற்றி விட்டுருவாங்க அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்துல குழந்தைங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இத ஆறு மாச குழந்தையில இருந்து குடுக்கலாம் ஆறு மாசம் வரைக்கும் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலே போதும் குழந்தை அழுதுச்சுன்னா அம்மா இந்த ஓம கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு பால் கொடுத்தாங்கன்னா சரியாயிடும் ஆறு மாசத்துக்கு மேல குழந்தைக்கு டைரக்டா இதை குடுக்கலாம் சின்ன குழந்தை ஏழு எட்டு மாசம் குழந்தையா இருந்தா அரை டீஸ்பூன் தண்ணி கொடுத்தா போதும் எட்டு மாசத்துக்கு மேல ஒரு வயசு வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் தண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு வயசுல இருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கொடுக்கலாம் ரெண்டு வயசுக்கு மேல நம்மள மாதிரி கால் கப் இந்த தண்ணி குடிக்கலாம் மாசமா இருக்கிறப்போ வர நெஞ்சரிச்சலுக்கு கூட இந்த ஓம தண்ணி ரொம்ப நல்லது ஆனா ஓமம் கொஞ்சம் சூடுன்றனால மாசமா இருக்கிறவங்க அடிக்கடி இதை குடிக்க கூடாது வாரம் ஒரு தடவை ஒரு கால் கப் குடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு மாத விடாய் காலத்துல வர வலிக்கும் இந்த ஓமம் நல்லா கேட்கும் பால் கொடுக்கிற தாய்மார்களுக்கும் நல்ல டைஜஷன் ஆகும் ஓமம் சாப்பிட்டா பாலும் அதிகரிக்கும் சொல்லுவாங்க அவங்க வயிற்றுல இருக்க புண்ணு ஆடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓமம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் நார்மலா இருக்கிறவங்களும் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு திணறப்போ இந்த ஓம கஷாயத்தை குடிச்சா நல்லா டைஜஸ்ட் ஆயிடும் சில பேர் பர்கரு பீஸா அதுதுன்னு சாப்பிட்டுட்டு டைஜஷனுக்காக பெப்சி கொக்கோலான்னு குடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றோம் பேர் வழின்னு கொக்கோலா எல்லாம் பாத்ரூம் கழுவதான் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா பாத்ரூமையே கிளீன் பண்ணுது என் வயிற்ற கிளீன் பண்ணியாதா அப்படின்னு நக்கல் வேற அடிப்பாங்க ஆனா உண்மையிலேயே டைஜஸ்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஓம கஷாயத்தை குடிக்கலாம் ஜீரணத்துக்கு மட்டும் இல்ல சளி இருமல் அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த ஓமம் ரொம்ப நல்லது இந்த ஓம கஷாயத்தை அப்படியே பெரியவங்கன்னா குடிச்சிருவாங்க சின்ன குழந்தைங்க குடிக்கலன்னா ஒரு ஸ்பூன் பணங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கலாம் பொடிச்சு வச்ச பணங்கள் கண்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் நீங்க சளி இருமலுக்காக குடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா பணங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கோங்க பணங்கள் கண்டு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லா வத்திருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை இப்ப பில்டர் பண்ணிடலாம் நம்ம ஓமத்திரம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓம தண்ணியை தான் திரவ நிலையில இருக்கிறனால இத ஓம திரவம்னு சொல்லுவாங்க அதுவே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு எங்க ஊர் பக்கம் ஓமத்திரம்னு சொல்லுவாங்க இனி அஜீரணம்னா கடையில டைஜின் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடாதீங்க வீட்டுல இந்த ஓமத்திரத்தை செஞ்சு குடிச்சு பாருங்க இத குடிச்சும் கேட்கலனா அப்புறம் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ்க்கு போங்க டாக்டரை போய் பாருங்க எங்க பாட்டி எப்பவுமே அவங்க தலைமாட்டு பக்கத்திலேயே இந்த ஓமத்திர பாட்டில வச்சிருப்பாங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு வயிறு வலினா உடனே எங்க பாட்டிகிட்ட போய் இதை வாங்கி குடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நானே வீட்டில் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் வயிறு வழின்னு அழுற குழந்தைகளுக்கும் கோக் வாங்குற கணவர்களுக்கும் இனி இந்த ஓமத்திரவத்தை அறிமுகப்படுத்துங்க என்னோட லக்ஷ்மி பாட்டி எனக்கு இந்த ஓமத்திரவத்தை கொடுத்தாங்க நம்மளோட சந்ததிக்கு இதோட மருத்துவத்தையும் மகத்துவத்தையும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை நன்றி